हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था सिंपैथोलाइटिक ड्रग आर एडेनर्जिक एंटागोनिस्ट जिसके पार्ट वन में हमने अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में सब देखा था आज हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी का सेकंड पार्ट जो है बीटा ब्लॉकर्स तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल में हम बी फार्मेसी से रिलेटेड फार्माकोलॉजी या अदर सब्जेक्ट के जो है लेक्चर वीडियो लाते रहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जितने आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ जो है शेयर करिए तो चलिए शुरू करते हैं आज हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में तो देखिए बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं बीटा ब्लॉकर्स ऐसे ड्रग होते हैं जो ब्लॉक करते हैं एक्शन कैटाकोलामीन के एक्शन को बाई बीटा ब्लॉकर ये क्या करते हैं ऐसे ड्रग जो बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर पर जाके बाई जो के कैटाकोला मीन्स के इफेक्ट को प्रिवेंट करें तो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में तो देखिए जो क्लासिफिकेशन में मेनली तीन टाइप से होता है ये आपका होता है फर्स्ट नॉन सेलेक्टिव दूसरा होता है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा वन और तीसरा होता है विथ एडिशनल कार्डियो वेस्कुलर इफेक्ट अब नॉन सेलेक्टिव में देखते हैं देखिए एग्जाम्पल में आपका प्रोपेरानॉल है पिंडोलॉल है ऑक्सोप्रेनॉल है कार्डियो वेस्कुलर बीटा वन में जो है मेटाप्रोलॉल है इस्मोलॉल है एटनोलॉल है और एडिशनल इफेक्ट विथ एडिशनल इफेक्ट में आपका दो टाइप से आ जाता है फर्दर डिवाइडेड है नॉन सेलेक्टिव और बीटा वन सेलेक्टिव तो नॉन सेलेक्टिव में आप देख सकते हैं कार्बाडिलॉल है लेबेटालॉल है और बीटा वन सेलेक्टिव ऐसे ड्रग जो हार्ट पेस्ट किसी एडिशनल इफेक्ट के साथ वर्क करते हैं इसमें आपका सेलिप्रोलॉल है नेबी नेबी बोलॉल है तो जो क्लासिफिकेशन है आपका अलग से भी नम, दो नंबर या पाँच नंबर में पूछा जा सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट है अब हम इसी के ऊपर बेस्ड जो तीन तरह से डिवाइडेड है इसी के ऊपर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो मोड ऑफ एक्शन में पहला देख लेते हैं नॉन सेलेक्टिव जो ड्रग होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं देखिए यहाँ लिखा है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक्स बोथ बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं वो किसी को भी बीटा वन या बीटा टू किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं तो जो बीटा वन रिसेप्टर होते हैं वो हमारे मेनली हार्ट्स में पाए जाते हैं जो यहाँ मैंने लिखा है और जो बीटा टू रिसेप्टर होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे लंग्स में स्मूथ मसल में और स्कलेटर मसल में तो ये आपका हो गया नॉन सेलेक्टिव का मैकेनिज्म मोड ऑफ एक्शन अब बात करते हैं जिसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्रोपेनॉल है पिंडोलॉल यही आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अब बात करते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा वन कैसे एक्ट करता है तो देखिए जो यहाँ पे देख सकते हैं कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉक्स ओनली बीटा वन रिसेप्टर देखिए जो कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग होते हैं वो केवल बीटा वन रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं जो कि हार्ट में पाया जाता है जिससे क्या होता है फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन डिक्रीज हो जाता है हार्ट रेट डिक्रीज हो जाए जिससे बी जो है डिक्रीज हो जाता है इसमें आप देख सकते हैं एटनोलॉल है मेटोप्रोलॉल है अब बात करते हैं थर्ड जो एडिशनल इफेक्ट के साथ ऐसे कौन से ड्रग हैं इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है तो देखिए ये जो हाईली सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर होते हैं और काज करते हैं बाइसोडाइलेशन बाई द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड देखिए जो ये एडिशनल इफेक्ट वाले होते हैं ये क्या करते हैं हाईली बीटा वन सेलेक्टिव होते हैं हाईली बीटा वन सेलेक्टिव होते हैं जो यहाँ देख सकते बीटा वन सेलेक्टिव तो जो हाईली बीटा वन सेलेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं बाइसोडाइलेशन काज करते हैं बाई द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड इससे क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बाई रिड्यूसिंग द बेस्कुलर रजिस्टेंस जो हमारे ब्लड बेसल्स का रजिस्टेंस है फ्लो होने का जब वो डिक्रीज होगा जब वो डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने से ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा अब बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पर कि ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहाँ कहाँ बॉडी पर दिखाता है तो फर्स्ट बात करते हैं सी बी एस कार्डियो बेस्कुलर सिस्टम में आपका हार्ट आ जाता है और ब्लड प्रेशर तो हार्ट में क्या करेगा हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है जिससे फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर जिससे डिक्रीज हो जाता है अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स पे तो देखिए ये क्या करेगा हर एक चीज़ को डिक्रीज ही करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो वर्क है जस्ट उसी के अपोजिट वर्क करेगा क्योंकि ये सिंपैथोलाइटिक ड्रग है तो ब्लड वेसल्स पे देख सकते हैं ये पेरीफ्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को घटा देगा जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रक पे तो रिस्पायरेटरी ट्रक पे क्या करता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है इसीलिए इसको अस्थमेटिक पेशेंट में नहीं दिया जा सकता है तो अब बात करते हैं आई में तो देखिए आई में क्या करता है जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर हो जो एक्वस ह्यूमर हमारे आई में बनता है उस एक्वस ह्यूमर के सेक्रीशन को प्रोडक्शन को ये घटा देता है और घटाने से जो इसका इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है इस
आदर्श इफेक्ट में देख सकते हैं देखिए अगर बीटा ब्लॉकर का हम हायर हायर डोज दे देते हैं तो हायर डोज देने पे क्या करता है सोडियम चैनल को ये ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल के ब्लॉक होने से जो है सेंस जो सेंसेशन होना चाहिए मसल्स में वो सेंसेशन नहीं होता जिससे थोड़े समय के लिए लोकल एनस्थेटिक इफेक्ट आता है लोकल एनस्थीसिया का इफेक्ट आ जाता है अब बात कर लेते हैं यूजेज में तो यूजेज में देखिए फर्स्ट यूज है एनजाइना पेक्टोरिस में जो चेस्ट पेन होता है उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में देते हैं किसी पेशेंट को अगर बीपी का बीपी है तो उसमें हम ये ड्रग दे सकते हैं अब बात करते हैं कार्डियक एरिदीमिया देखिए कार्डियक एरिदीमिया क्या होता है किसी का जो है सांसें जल्दी जल्दी हार्ट रेट चलने लगता है हार्ट रेट बढ़ जाता है देखा उनको सांस लेने में जल्दी जल्दी उनका सांस चलता है जिससे घबराहट हो सकता है तो इससे उसमें क्या देते हैं हम सोटा लॉल देते हैं जो कार्डियो एरिदीमिया में यूज किया जाता है और आपका चौथा जो यूज है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में किसी पेशेंट को अगर कंजेस्टिव कार्टी कार्डियक फेलियर है तो उसमें जो है हम बीटा ब्लॉकर्स को दे सकते हैं और ग्लूकोमा जो है जो मैं ऊपर यहाँ बता चुका हूँ ग्लूकोमा में भी जो है टीमोलॉल का यूज किया जाता है तो ये हो गए यूजेज अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आता है तो देखिए ये क्या करता है अगर हम किसी बीटा ब्लॉकर्स को हायर डोज में दे देंगे तो वो क्या स्लोअर हार्ट रेट को स्लो कर देगा जिससे जो है कार्डियक हार्ट फेलियर भी हो सकता है ज़्यादा अमाउंट में देने पर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और डायरिया हो जाता है नोजी डायरिया हो जाएगा नोजिया जो है नोजिया या वोमिटिंग भी हो सकता है हेयर लॉस होगा तो ये सब हो गए एडवर्स इफेक्ट अब बात कर लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन तो बेसिकली आप ये जान लीजिए कि पहले कंट्रा इंडिकेशन है क्या तो देखिए कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है कि किस कुछ किसी स्पेसिफिक पेशेंट या किसी स्पेशल पेशेंट में जो है इस ड्रग का हम यूज नहीं कर सकते जिससे उसका उल्टा इफेक्ट आ सकता है तो ऐसे पेशेंट जिनको ब्रीडी कार्डिया जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो ब्रीडी कार्डिया के ब्रीडी कार्डियक पेशेंट को जो है हम ये बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते और ऐसे पेशेंट जिसको अस्थमा है या उनका ए बी ब्लॉक हो जाता है जो है आर्ट्रियो वेंटिकुलर वार ब्लॉक है तो उनमें हम जो है ये ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है और अस्थमा में जो है इसका उल्टा इफेक्ट आ जाएगा अस्थमेटिक पेशेंट में हम इसका यूज नहीं कर सकते तो ये आपका पूरा आज खत्म होता है सिंपैथोलाइटिक ड्रग अगर आपने इसका पार्ट वन जो अल्फा ब्लॉकर है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाके आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप जाके वो वीडियो देखें तभी आप इसको समझ पाएंगे उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे